বৃহস্পতিবার রাবেন্দ্রিক রবিবার নামে আমরা একটি অনুষ্ঠান শুরু করেছি অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য রবীন্দ্র ভাবনাকে মানুষের মধ্যে প্রসারিত করা আজকে এক সংকটময় মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথকে আমরা সংকটে এক উত্তরণের পথ খুঁজছি উত্তরণের পথ খোঁজার চেষ্টা করছি সেই অনুযায়ী প্রতি রবিবার রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা গ্রুপের সাথে আমাদের পরিচয় আমাদের পরিচিতি আর আমাদের অনুষ্ঠান করা তাদের সাথে ফেসবুক গ্রুপ রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা তাদের মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রকে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবনায় উন্নীত করতে চাইছি ওয়েলকাম জানাচ্ছি শক্তিদেশ নন্দীকে নিউজ ফ্রন্ট লাইনারে দাদা ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কার দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটা গত একুশ তারিখে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের নিউজ ফ্রন্ট লাইনারের যিনি কোয়ার্ডিনেটর অর্থাৎ শঙ্কর শঙ্কর পাল আমাদের অতি পরিচিত আমাদের অত্যন্ত কাছের উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ করে একদম একটু সিরিয়াসলি ছিলেন এবং নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল হ্যাঁ উনি এবার আবার সুস্থ হয়ে এসছেন এবং সুস্থ থাকুন আমাদের সাথে পায়ে পা মেলেন আমাদের চলার পথের সাথী হন এই আশা করি কামনা করি এবং আমাদের সাথে ওনারা যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আগামী দিনেও আমরা ওনাদেরকে পাব এই আশা করি আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন লিপিকা দত্ত আমরা চলে যাচ্ছি লিপিকাদির কাছে লিপিকাদি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি তুমি এই গ্রুপে কিভাবে এলে তুমি এবার কতদিন ধরে এই গ্রুপে আছো আমাদের এই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা গ্রুপে আচ্ছা নমস্কার এই আজকের যে লাইভ প্রোগ্রাম হচ্ছে রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্রে আমি যুক্ত আর কাকতালীয় ভাবেই বলুন আর সৌভাগ্যবশতই বলুন আমি গত বছর কবিগুরুর জন্মদিনে পঁচিশে বৈশাখ দিন আমি প্রথম জয়েন করি সেদিন রবীন্দ্র চর্চার এক অনুষ্ঠান ছিল আমার প্রিয় দিদি নীতা কবি আমাকে নিয়ে গেছিলেন তো এইভাবে পথ চলা কেমন লাগছে আমাদের গ্রুপে এতদিন থেকে কেমন লাগছে অবশ্য অবশ্যই খুব ভালো আর ভালো লাগছে বলে আমিও জড়িয়ে আছি এবং আমার পথ ধরে আরো আমাদের আফকার গার্ডেন থেকে অনেক মহিলারা আমার বন্ধু বান্ধবী তারাও জয়েন করেছেন আর কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি লিপিকা দিয়ে আমাদের আসানসোলের নাম করা একজন বাচিক শিল্পী আবৃত্তিকার এবং খুব ভালো মানুষ আমরা প্রথমে একটা লিপিকা দির কাছে একটা আবৃত্তি শুনবো তুমি কি শোনাচ্ছ আজকে আমি শোনাচ্ছি তো তার আগে সুপ্রীতি সুদা এই আপনি বললেন না যে রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র কেমন লাগছে তো সেই প্রেরণা থেকেই রবীন্দ্র চর্চার পক্ষ থেকে আমি প্রথমে কবিতা মানে আমার একটু নিবেদন রাখছি কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং সেটা রবীন্দ্র চর্চার পক্ষ থেকে সামগ্রিকভাবে তাই প্রথমে বলি মোদের মাঝে তোমাকে খুঁজি যখন যেমন থাকি সুখ দুঃখ আনন্দ মাঝে তোমারই ছবি আঁকি গানের সুরে মন ডুবে যায় কবিতাতে উপায় তুমি ছাড়া বিশ্বটাকে চিনতে নাহি চাই তোমার সৃষ্টি সকল খানে সকল ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় জুড়ে তুমি ঠাকুর মোদের প্রাণে প্রাণে এই বলে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি এরপরে যেটি আমি শোনাব আমরা সকলে জানি নিতান্তই দুঃসময় চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে তাই কল্পনা কাব্যগ্রন্থে কবিগুরু রচনা করেছিলেন সেই বিশ্বজয়ী কবিতা দুঃসময় সেই সবই লোকমান্য তিলককে কারাবরণ করতে হয় সেই দুঃখে দুঃখিত হয়ে কবিতার সমস্ত ঐশ্বর্য সুপরিত্যাগ করে এই কবিতার মধ্যে একটা দুঃখের সামগ্রিক দুঃখের বর্ণনা দুঃখবোধ এই কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন সেই দুঃসময় যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া মহাশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে দিগ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা তবু বিহঙ্গ পড়ে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা 
এনহে মুখর বড় বর বড় গুঞ্জিত এ যে অজাগর গর যে সাগর ফুলিছে এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত ফেন হিল্লোল কল কল্ল দুলিছে কোথারে সে তীর ফুল পল্লব পুঞ্জিত কোথারে সে নীর কোথা শ্রয় শাখা তবু বিহঙ্গ পড়ে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা এখনো সমুখে রয়েছে সুচির সরবরি ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে বিশ্ব জগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি স্তব্ধ আসনে প্রহর গড়িছে বিরলে সবে দেখা দিল অকুলতি মির সন্তরি দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক আকা তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা ঊর্ধ আকাশে তারা গুলি মেলি অঙ্গুলি ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া নিম্নে গভীর অধীর মরণ উছলি শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি এসো এসো শুনে করুন বিনতি মাখা তবু বিহঙ্গ ওই বিহঙ্গ বোন এখনই অন্ধ বন্ধ করুন পাখা কানেকশনে सामाजिक सांस्कृतिक ग्रुप तो सामाजिक क्या तुम कैम लगे तुम एक बोलो सामने समान भाव सब गुरुत्व सहकारे दी चले मे मध्य कखो पारिना क्योंकि भीषण भाव মানে আবিষ্ট হই আর যখন যেতে পারি না তখন একটা চাপা দুঃখ বা বেদনায় আমিও কিন্তু ব্যথা পাই তো আরেকটা শুনবো তোমার কাছে আচ্ছা আরেকটা বলতে এখন তো বর্ষাকাল এই ঘন ঘর বর্ষায় কবি তো অনেক সৃষ্টি করে গেছেন আর এটা আশার মাস তাই এই ঘন ঘর বর্ষায় এই কবিতা আশার কবিতার মধ্য দিয়ে কবি একটা সাবধান বানিয়ে দিয়ে গেছেন কারণ এই আষাঢ়ে যাব বৃষ্টির আমরা সুফল পাই আবার কিছু খারাপ দিকও আছে মানে বিপদ আসতেই পারে বাইরে বেরোলে সেই একটা সাবধান বাণী আমরা এই কবিতাটা জুড়ে পাই সেই কবিতা আশা নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে ও গো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর 
কালি মাখা মেখে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে ও গো আজ তোরা যাসু নে ঘরের বাহিরে ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন ধবনিরে আনো গোহালে এখনই আধার হবে বেলা টুকু পোহালে দুয়ারে দাঁড়ায় ওগো দেখ দেখি মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি রাখাল বালো কি জানি কোথায় সারা দিন আজ খোয়ালে এখনই আধার হবে বেলা টুকু পোহালে শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকেছে বুঝি মাঝিরে খেয়া পাড়া পার বন্ধ হয়েছে আজিরে পুবে হাওয়া বয় কুলে নেই কেউ দুপুর বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ দরো দরো বেগে জলে পড়ি জল ছল ছল উঠে বাজিরে খেয়া পাড়া পার বন্ধ হয়েছে আজিরে ও গো আজ তোরা যাস নে গো তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে আকাশ আধার বেলা বেশি আর নাহি রে ঝড় ঝড় ধারে ভিজিবে নিচল ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল ওই বেনু বন দুলে ঘন ঘন পথ পাশে দেখ চাহি রে ও গো আজ তোরা যাস নে গো তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে এইভাবে সাবধান বানে আমরা কবিতায় পাই বাহ খুব ভালো লাগলো পরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যদি কিছু বলা থাকে আমরা কার কাছে ফিরবো এবার আমরা এরপরে আসছি আমরা আমাদের গানের অনুষ্ঠানে আসছি নমস্কার রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা গ্রুপের তরফ থেকে আমরা আজ এক রাবিন্দ্রিক রবিবারে মিলিত হয়েছি গ্রুপের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমার ডান দিকে কল্যাণ রায় চৌধুরী বা দিকে আছেন শর্মিষ্ঠা দত্ত তার পাশে আছেন ফণি রায় চৌধুরী আমি প্রথমে আপনাদেরকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানাই যে কল্যাণ দা কল্যাণ রায় চৌধুরী আমাদের পরিচালক মন্ডলীর একজন সদস্য কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসবো কল্যাণ দার সামনে আপনি এই গ্রুপের সাথে কিভাবে যুক্ত হলেন কতদিন আছেন আমি এই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি দু বছর ধরে আমি একটি অনুষ্ঠান রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনগর ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আগে সে বছরই বোধহয় বর্ষবরণের একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল চিত্রার মোড় থেকে আমি সেই সময় হচ্ছে এর অনুষ্ঠানগুলো দেখি এবং উদ্বুদ্ধ হই এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে রবীন্দ্রচর্চা ধারাবাহিক এবং অনুশীলন খুবই প্রয়োজন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই গ্রুপের যে যিনি সভাপতি আমার প্রায় চোদ্দ বছর বয়স থেকে ওনার সান্নিধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি তো সুতরাং তিনিও হচ্ছে একজন আকর্ষিত ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এবং সেটা ওনার উপস্থিতি এই গ্রুপে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আজকে আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু আশা করব রবীন্দ্রময় সন্ধ্যা আপনি মানে কি করছেন আজকে আমাদের উপর সে কী দিচ্ছেন আসলে এই যে অবশ্যই অবস্থাটা চলছে করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা আবদ্ধ ঘরের মধ্যে এই আবদ্ধতা আমাদেরকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে কিভাবে নিজের মধ্যে মানে এর থেকে উন্মুক্ত করব সবার সঙ্গে মেলাব তার একটা প্রচেষ্টা তার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম এবং এই সুযোগ খোঁজার সময় হাতের হাতের কাছে রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে আরম্ভ করে সঞ্চয়িতা সব কিছুই হাতের কাছে পাওয়া ছিল সেগুলো থেকেই একটা প্রাসঙ্গিক কবিতা আজকে সারা ভারতবর্ষ যুগে জুড়ে যে অংশটা সব থেকে নিপীড়িত হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক কিন্তু পরিযায়ী সব শ্রমিক এই কথাটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনোই উল্লেখ করেনি উনি যে কথাটা বলে গেছেন যে এই মানুষগুলো প্রথম থেকেই ছিল যুগ যুগান্ত ধরে রয়েছে আমার দেশে 
তারই উপরে তার যে লেখা সেটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে আমি কোনোদিন আবৃত্তি সেইভাবে মঞ্চে করি আমি ওরা কাজ করে এই কবিতাকে পাঠ করে আপনাদের শোনাতে চাই ওরা কাজ করে অলস সময় ধারাবে মন চলে শূন্য পানেছে সে মহাশূন্যের পথে ছায়া আঁকা ছবি করে চোখে কত কাউ দলে দলে গেছে কত লোকে সুদীক্ষ দিতে জয়ত প্রবল গতিতে এসেছে সাম্রাজ্য রবি পাঠানের দল এসেছে মগল বিজয় রথের চাকা উড়িয়েছে ধুলি যাও উড়িয়াছে বিজয় পতাকা শূন্য পথে চাই আজ তার কোনো চিহ্ন নাই নির্মল শ্রেণীমায় প্রভাতেও সন্ধ্যায় রামালু যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো আর বার সেই শূন্য তলে আসি আছে দলে দলে লৌহ বালা পথে অনুর নিঃশ্বাসী রথে প্রভুর ইংরেজ বিকীর্ণ করেছে তার তেজ জানি তার পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল কোথায় ভাষায় দেবে সাম্রাজ্যের দেশ মেলা যাও জানি তার পণ্যবাহী সেনা জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখা মাত্র চিহ্ন রাখিবে না মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি জমে দেখি সে তা কল কল রবে বিপুল জনতা চলে নানা পথে নানা দলে দলে যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে জীবনে বরণে ওরা চির কাও টানে দাও ধরে থাকে হাও ওরা মাঠে মাঠে বীজ বনে পাকা ধান কাটে ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে রাজ সত্র ভেঙে পড়ে রণরঙ্কা সত্য নাহি দলে জয়স্তম্ভ গুরু অর্থ সমর্থ তারক বলে রক্ত মাত অস্ত্র হাতে রক্ত জল আঁখি শিশু পাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে গুরু গুরু গর্জন গুনগুন স্বর দিনে রাত্রে গাঁথা করি দিন যাত্রা করিছে মুখ দুঃখ সুখ দিবস রজনী বন্দিত করিয়া তরে জীবনের মহামন্ত্র ধনী শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ করে ওরা কাজ করে ওরা কাজ করে গুরুদেবের সেই সময়ের লেখা প্রসঙ্গ উঠে এলো গুজরাট মহারাষ্ট্র এবং বর্তমান যে সময় তার মধ্যে কি কিছু সামঞ্জস্য কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে গুরুদেবের সেই সময়কার লেখা এবং বর্তমান পরিস্থিতি সামঞ্জস্য একটাই যে আজকে সেই সব সেই মন মজুররা যখন এই অতিমারির কবলে পড়েছে তখন তাদেরকে নিজের দেশেই পরিযায়ী বলে গণ্য করা হচ্ছে কবিগুরু কোনোদিন কিন্তু তার লেখাতে এই শ্রমিকরা সেই সময় থেকে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ পঞ্জাব গুজরাট বোম্বে সব জায়গাতেই ঘুরেছে তারা কাজের জন্য পেটের তাগিদে কিন্তু কখনোই তারা তাদেরকে আমরা আসছি শ্রমিকদের কাছে তুমি এই গ্রুপে কিভাবে যুক্ত হলে কতদিন যুক্ত আছে আমি এই গ্রুপে প্রায় এক বছরের মধ্যে যুক্ত আছি গত বছর পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানের আগে আমাদের গ্রুপ সদস্য কাতুনি দেবনা নাচক শিল্পী সে আমাকে বলেছিল দিদি তুমি কি এই গ্রুপে জয়েন করতে রাজি আছো আমি সম্মতি জানাই তখন তারপরেই আমাদের গ্রুপ অ্যাডমিন সুপ্রীতি সিন্দি আমাকে ফোন করে এবং আমি এই গ্রুপে জয়েন করি তারপরে আস্তে আস্তে যদিও আমার গানটি বর্ষার অনুষঙ্গ আছে কিন্তু প্রকৃতি পর্যায়ে বা বর্ষা ঋতুর গান নয় এই গানটি হচ্ছে প্রেম পর্যায়ের গান প্রেম বৈচিত্র পর্যায়ে গানটির বিশেষত্ব হচ্ছে গানটি দুই দুই ছন্দের গান রবীন্দ্রনাথ তার শেষ বয়সে কিছু গান রচনা করেছিলেন এই ছন্দের উপরে এটি তার চৌষট্টি বছর বয়সের রচনা রচনাকার হচ্ছে সতেরোই বৈশাখ 
রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চার গ্রুপের কাজে বইমালা প্রাঙ্গণ একটা প্রাণ আমরা প্রতি বছরই ওখানে দুদিন করে ওখানে বসি সবাই একসাথে ওখানে গান নাচ আবৃত্তি এরকম হয় সবাই খুব এনজয় করে আর তো আমরা ভবিষ্যতেও এরকম আমরা বইমালা প্রাঙ্গণে থাকবো আসছি আমরা করি নাচি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখলে হচ্ছে ওই সব নিরন্য মানুষগুলো হচ্ছে মানে অভুক্ত অবস্থায় মারা যায় আমরা দেখলাম যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না করে যদি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং হয় ঠিক আছে সেই জন্য আমরা 
তাদের জন্য যে রিলিফ নিয়ে গেলাম খাবার থেকে আরম্ভ করে চাল ডাল দুধ ডিম এবং হাত ধোয়ার সাবান এটা যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতাম তাহলে এটা করা যেত আমরা সেই জন্য আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার কথা বলেছি কিন্তু কখনোই সামাজিক দূরত্বকে মানে মানে দূরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কারণ জানিয়ে রাখি যে আমরা গ্রুপের তরফ থেকে ত্রাণের যে ব্যবস্থা করেছিলাম আমাদের যা গ্রুপ সদস্য তাদের কাছ থেকে তাদের আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে আমরা চার দফা ত্রাণ দিয়েছি আমরা তো যাই হোক এবারে আমরা আসবো শ্রমিষ্টাদির কাছে শ্রমিষ্টাদি আবার একটা গানে আসবো তারা যে বলি গুরুদেবের কথায় মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাত ছাড়িয়া চলে তো তোমারও কি এরকম অবস্থা হয়েছিল ঘরের মধ্যে বসে থেকে লকডাউনের পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বেরিয়ে যেন হাত ছেড়ে বাঁচে এরকম কি একটা পরিস্থিতি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তিন মাস পরেরটায় বেরোলাম এই তিন মাস একেবারে ঘরে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি ছিলাম প্রায় অবসরগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম আর কি যাই হোক বেরিয়ে খুব ভালো লাগছে অ্যাকচুয়ালি গুরুদেবের কথাটাই বলি আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা সকল কাজে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করে আমাদের বেরোতেই হবে আমাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে মিশতেই হবে কারণ করোনা চলে যাওয়ার জন্য আসেনি আমরা লকডাউনের প্রথম দিকে যেমন ভেবেছিলাম যে কিছুদিন অর্থহীন থাকে তারপরে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে কিন্তু কাজে কিছু দেখা যাচ্ছে সেটা হয়নি বরং আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু মিছিল উপাহত হয়েছে এখন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে করোনা নিয়ে আমাদের চলতে হবে করোনা নিয়ে ভয় করতে হবে সেইটার জন্যই হচ্ছে আমাদের গ্রুপের এই ধরনের আমরা অনুষ্ঠানের মধ্যে এসছি যে ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা একটু সবাইকে নিয়ে একটু গান বাজনার মধ্যেও থাকলে আমাদের মনটাও ভালো থাকবে আমাদের আগামী দিনের ইয়েটাও একটু পারবে যাই হোক দ্বিতীয় গানে আসবে দ্বিতীয় গানটা কি কি করছো আজকে আমি রবীন্দ্রনাথের গান গাইব বর্ষা দীর্ঘ গান এটা গীতাঞ্জলি ষোলশঙ্ক কবিতা মুক্ত ছন্দের গান রচনাকাল আশা তেরোশো বারো বঙ্গাব্দ এটি রবীন্দ্রনাথের আটচল্লিশ বছর বয়সের রচনা